Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a darle entrada a sus compañeros para poder este, empezar con la clase. Bueno, pues ya empezamos la clase y vamos a retomar el tema donde nos quedamos. Estamos viendo las formas de expresión y las formas de expresión y de comunicación. Estamos viendo esta este, cuestión de las este, revistas para caballeros del siglo, eh, a principios del siglo XX, que precisamente nos van a explicar muchas de las eh, cuestiones de la comunicación actual. Que es precisamente que veamos esta historia de ver cómo se conforman eh, y por qué precisamente las revistas eh, este, para caballeros, era lo que decía, le, le mencionaba yo la clase anterior, precisamente porque estas revistas este, son la base de muchas otras publicaciones más adelante, que incluso también le dan vida a las revistas femeninas y algunos programas de radio y algunos programas de televisión años más tarde. Entonces, esta es, es la base, precisamente porque aunque eh, eh, parecían o en ellas aparecían estas eh, fotografías que en ese entonces lo veíamos y era este, la, el comentario que les hacía, que se veían estas fotografías, estas imágenes que este, no eran bien vistas porque eran amorales. Y, y veíamos precisamente qué tipo de moralidad y qué tipo de construcción social se daba en, ese, en esos entonces. Y que también veamos que estaba polarizada. Por una parte, las mujeres eran muy o la crítica, o digamos, la moralidad cuidada por las mujeres, para las mujeres era muy, 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 este, muy, muy mordaz, pero para otras cuestiones no lo eran tanto. Entonces, a, vemos una, una moralidad polarizada. Por eso vemos esta, vamos a ver en esta fotografía de esta actriz, que por el, este, la forma del cabello, el sombrero tan grande y tan este, escandaloso, igual el vestido, este, era considerada amoral. Y vemos que entonces en las páginas, en sus páginas había ilustraciones de mujeres en traje de baño con la leyenda como la siguiente, soy joven, soy bonita, graciosa y sandunguera. Y a que soy la primera que al dormir vuelvo a casita. Contaba con 16 páginas de fina manufactura y estuvo en circulación a partir de 1896 y nació como suplemento humorístico de El Mundo Ilustrado y posteriormente se independizó. Es que también aquí es importante ver cómo este nacimiento de las revistas masculinas eh, pues eran suplementos que estaban dentro de algunos principales diarios, sobre todo de los diarios que eran mucho, muy críticos con el gobierno de ese entonces. Entonces, también las revistas masculinas son una forma precisamente de rebelión, eh, de una rebelión ideológica ante el gobierno y ante la eh, cultura y la sociedad de esos entonces. Ah, no, no, no estoy en la escuela, estoy aquí en casa, porque se corta mucho la, la llamada. ¿O ustedes ya regresaron a...? Es que me hicieron una pregunta, Leodan. Dice que si estoy en la escuela, la respuesta es no, no estoy en la escuela. Bueno, entonces sí, cada imagen 
llevaba subtítulos como el siguiente, Dios libre a usted de tentaciones, y también tenía información sobre el nuevo invento que era las, el cinematógrafo. Y comentaba en torno a las escenas eróticas de las películas. Entonces también este, este tipo de revistas pues lo llevaba a este, llevar información de las películas. También cabe mencionar, bueno, no nos va a dar tiempo, pero también es, eh, es muy importante saber eh, el impacto de las revistas de caballeros en el cine. Porque veíamos los primeros este, cine, cine independiente, o bueno, es que todavía no se le llamaba cine independiente, sino eran otras expresiones de cine, en las cuales también ya empezaba a, a formarse el cine erótico. Y empezó eh, a formarse esta parte del cine erótico, donde mostraban este, escenas, pues digamos, este mucho más sugerentes. Cabe mencionar, sobre todo por eso lo veíamos sobre la, la moralidad que había en ese entonces, que este, en las películas, vamos a ver, en el cine industrial, por así llamarlo, o más formal, que era aceptado por la este, sociedad, eh, esas primeras películas del cine mudo, había ciertas reglas, como por ejemplo, era no mostrar ninguna relación fuera del matrimonio. Es decir, eh, estaba la historia, o podían poner la historia de los enamorados, pero esa historia de enamorados que pasaban por sus este, peripecies resultaba en matrimonio. Y hasta que no estuvieran casados, no podían tener un acercamiento físico. Es decir, abrazos efusivos, besos, y los besos no se daban en la boca. Si vemos las primeras este, películas del cine mudo, vamos a ver que cuando por fin pasaban todas las peripecias y ya este, eran felices y se casaban, eh, que después este tipo de escena lo estuvo reproduciendo el, el cine de oro mexicano, que veíamos que ya cuando eran felices, eh, los la actriz y el actor, o en este caso los personajes, juntaban, se abrazaban y juntaban su rostro, juntaban su cachete, pero no se besaban. Y entonces veían hacia la cámara y hacia el infinito, así diciendo, ah, ya somos felices. No mostraban un beso en la boca. Entonces, esas reglas eran las que prevalecían. Por eso hablamos de esta moralidad. Y si había alguna escena donde había... Oh, este alguna relación amorosa tenía que ser este, pues dentro del matrimonio y entonces se tenía que mostrar en las escenas la mano del hombre o de la mujer con la argolla, es decir, el este, anillo matrimonial. Eh, vean cómo precisamente por eso cuando salen estos, estas revistas como suplemento en, las, este, en los principales diarios y estas revistas para caballeros eran los que empezaban a difundir este otro tipo de cine no el comercial sino un cine un poco más atrevido un cine a donde mostraban escenas no estamos hablando del cine hablado, sino del cine mudo donde mostraban escenas de mujeres en bañador y ustedes verán esos bañadores que no eran el bikini o el traje de baño que conocemos, eran estos trajes de baño como salen en, en algunas ilustraciones de abuelita, que era este calzón este, con olanes que llegaba hasta las rodillas y la parte superior, ¿no? que sí mostraban algo de, de escote y su gorrita. De este, y era como mostraban este, estas, estas primeras películas del cine erótico. También a la par, empezó a ver expresiones de una diversidad sexual, pero que estuvo muy, muy apagada. Este, pero sí se daban estas, eh, que fue un cine muy escondido, fue un cine muy, este, pues muy por debajo, como se dice, del, del agua, que se empe empezó a ver el, el cine 
homoerótico, donde se presentaban escenas de hombres tomándose de la mano, abrazándose, y fue una de las primeras escenas de hombres dándose un beso, eh, como dirían, de piquito en la boca. Eh, menciono esto porque esto tiene que ver precisamente con esto de las revistas. O sea, las revistas eran esta parte, eh, las revistas eh, para, para hombres, era esta parte que era la que mostraba esta información que estaba eh, guardada o que era muy exclusiva, que este incluso era información, era cine de contrabando, es decir, que no se exhibía en salas comerciales que generalmente se exhibía en clubes para caballeros, que es por eso que mencionaba yo en, las, en la clase anterior, en las láminas anteriores, de estos este, lugares que se dedicaban para reunirse a fumar tabaco. Por eso es importante mencionar los locales de fumadores, porque estos locales pues, lo que hacían era, de alguna, no todos, vamos a hablar, no, no todos los locales, sino algunos eh, locales exclusivamente para caballeros y exclusivos eh, eh, para que eran, empezaron a ser clubs en los cuales la invitación o la participación de los eh, este, consumidores de tabaco era selecta. Y era selecta porque ahí podían ver las revistas y también se proyectaba cierto tipo de cine. Entonces era un tipo de información clandestina. Es por eso que es la importancia de la comunicación impresa de estas revistas este, para caballeros en este eh, periodo de la historia. Yo le digo que tiene mucho impacto y después para el cine, para el video, para las revistas que nacen posteriormente. Eh, este era el tipo, por ejemplo, de escenas este, erótica. Si ustedes se fijan, eh, también tenía información sobre este nuevo invento, el cinematógrafo, y comentaba en torno a las escenas eróticas de las películas. Si se fijan, las, este tipo de revistas, pues veían las películas y hablaban de estas escenas, que no podían tener este, algunas este, fotografías, pero las mencionaba. Esta es una escena de una este, escena erótica si nosotros podemos ver lo que pasa es que este es como es una fotografía sacada de una diapositiva bueno más bien de un este, de un negativo hace años y que después la, la imprimieron en un este, periódico una revista antigua y de ahí sacaron esta fotografía si nosotros vemos este, la mujer tiene un fondo bueno aquí por la, el contraste de luz pareciera que están totalmente desnudos. ¿no? La mujer tiene un fondo y el hombre está en ropa interior. No se mostraba un desnudo total. Estas eran las primeras escenas que hablaban de esta... Eh, de esta expresión de erotismo que se daba por debajo del agua. Entonces, es lo que vemos aquí. Y las revistas para caballeros era lo que ponían. El burro. El burro era una revista que aparece en octubre de 1900 y tenía excelente impresión blanco y negro en sus 16 páginas. Si ustedes se fijan, no eran muchas páginas, como hoy podemos eh, tener este, revistas que tienen este, un gran número de páginas. Y valía 10 centavos. Y salía cada viernes. El director era Rafael Medina y las portadas eran de José Arriaga, conocido como el fotógrafo de la época. Entonces igual, en clase de fotografía vemos mucho a este eh, fotógrafo que José Arriaga eh, fueron de los fotógrafos que, de espectáculos que se hizo muy famoso pero sobre todo este, por las revistas, y hacía de todo, o sea fotografía social, fotografía política, fotografía de espectáculos, pero eh, le interesó un poquito más, el, o no, más bien, más que interesarle, tuvo mayor oportunidad de eh, ser el fotógrafo, pues precisamente de 
esta revista que causaba revuelo. En 1901, el burro aumentó el número de páginas y cambió su título a la bohemia, en vista de que en el nuevo siglo no quiere asnos. La nueva imagen no fue bien aceptada y la revista quebró. Entonces, esta era eh, parte de la imagen de la revista El Burro. Y cabe mencionar que El Burro precisamente era un símbolo, pues, básicamente fálico, ¿no? ¿Por qué características se le conoce al burro? No por las que nos conocemos de que es un ser tonto, sino precisamente por la, eh, por la característica sexual. Luego salió otra revista. La revista que es, eh, se llama Frivolidades. Nació en 1910. En pleno movimiento maderista, los pícoras, los pícaros de la época festejaban la aparición de frivolidades, el ejemplo de la gráfica satírico erótica de aquellos de aquellos años. Entonces veamos cómo desde el burro, bueno, otras revistas intentaron o más bien trabajaron la misma línea. Eh, cabe mencionar que aunque no eran unas revistas propiamente pornográficas, eh, la sociedad, por la moralidad que prevalecía en ese entonces, la catalogaban como pornográficas. Pero no se veían re, este, fotografías de mujeres desnudas. Veíamos las primeras fotografías de las, estas eh, actrices que eran provocativas. Vimos la de, recuerden esta fotografía de la que estaba en minifalda que enseñaba el fondo, que eso escandalizaba. Pero entonces vamos sabiendo que ya empieza una evolución. Ya con esta eh, este, es, descripción de las escenas del cine erótico, eh, empezaron a atreverse un poquito más a poner ya ilustraciones. No eran foto, fotografías, pero eran ilustraciones, eran dibujos de cuerpos femeninos, semidesnudos y sugerentes. Entonces es por eso que la revista Frivolidades se vuelve eh, una revista satírico-erótica, es decir, satírico porque se burla de la sociedad, se burla precisamente también del modelo político y de algunas cuestiones de moda. Y tenía de 16 a 24 páginas esta revista y aparecía los domingos y su precio era de 10 centavos su primer director fue Manuel de la Torre y rápidamente alcanzó el tiraje de 25 mil ejemplares. O sea, vean, 25 mil ejemplares para esa época era totalmente un récord. Ahorita pues contamos con una población de millones. En ese entonces la población era, yo creo que la tercera parte que hoy tenemos. Y hablar de 25 mil ejemplares que se vendía, estamos hablando de una revista con bastante éxito y sobre todo que era so solamente consumida por caballeros. No era una revista para todo público. Acuérdense que estas revistas se vendían en estos restaurantes, en los sitios de café, en los sitios donde se fumaba, en los salones de de, este, de fumar, que hablaba yo de, la, de esta fábrica, el buen tono, que era una cigarrera y que también tiene su historia en México, tiene su historia tanto económica como políticamente. Y también este, aquí, también vamos, eh, cabe mencionar, y eh, esto lo veo o lo explico mucho en la este, clase de publicidad, porque estas revistas empezaron a generar, aunque ya existe la publicidad, pero empezaron a, a, a entrar al nicho de la publicidad en las revistas. Y este nicho, es decir, este lugar donde se, eh, de las páginas, empezaron a anunciarse, sobre todo cigarros. Acuérdense que eh, un producto, si es una revista para caballeros, los productos que se van a anunciar eran precisamente en el rubro para caballeros. Y es por eso que se anunciaban cigarros 
bebidas, restaurantes, bancos, almacenes de ropa para hombre, libros prohibidos, afrodisíacos, etc. En esta parte, sí cabe hacer una buena este, pausa para mencionar ciertos elementos históricos que, por ejemplo, no, no mencionan aquí, pero que cabe este, mencionarlas. Por ejemplo, esto de eh, las bebidas. Eh, recordemos que en ese entonces eh, las personas que bebían, la bebida fue considerado como este, el licor, pero no cualquier licor, el licor de marca de, este, era considerado un estatus. Por eso podemos ver que las películas del cine mudo, generalmente cuando se hablaba o se quería poner un nombre de mundo, un nombre sofisticado, eh, eh, nace la famosa figura de Dandy. Entonces el Dandy, este ser elegante, que siempre traía una copa de buen vino, ojo, no licor, vino, en la mano y un puro. Que más adelante con el cine este, de sonido, vemos en las películas que se repetía esta imagen del Dandy. Y aquí en México, bueno, aquí estamos viendo en México, eh, sobre todo en la época del cine mexicano, veíamos la famosa figura del Catrín. Ese era el Catrín, esta persona refinada que fumaba y que tomaba vino. Entonces, es precisamente que vemos que es el reflejo de la publicidad pasado a otros este, ámbitos de comunicación. Y sobre todo los restaurantes. ¿no? Los restaurantes, ¿por qué? Porque al ser un, una revista para hombres, generalmente quien paga o pagaba en ese entonces las cuentas de los restaurantes, quien invitaba para el coqueteo, para, la, para el festejo, para los amigos, pues los hombres. Entonces, ese era el mercado meta para lo cual los anuncios tenían efectividad y sobre todo los bancos. La mayoría de este, quienes tenían dinero, pues, obviamente son los hombres, o eran los hombres en ese entonces. Y sobre todo los almacenes de ropa para hombre. Cabe mencionar algo también, o sea que eh, vale la pena hacer este pequeño paréntesis, que Liverpool se le conocía como almacén de ropa los puertos de Liverpool y que generalmente era ropa traída pues, precisamente de Inglaterra, era importada, y generalmente era ropa para hombre, no para mujer. Y llegaba la ropa de mujer como parte complementaria. Y es por eso que la, si nos vemos, nos metemos a la historia de Liverpool, también igual como el Palacio de Hierro, eran, eran almacenes de ropa para hombre. No eran, y se le llamaban almacenes, porque no tenían este glamour que hoy tienen, sino que eran bodegas en donde acudían los hombres a ver qué era lo nuevo que llegaba del ultramar, que también llamaban ultramarinas, o sea, más allá del mar, o sea, de otros países, de otros continentes, llegaban a ver la, la ropa y ahí este, la, la podían ver, la podían comprar. No era este, estos almacenes que ya después en los años 40 empiezan a tener ya formalidad estos almacenes. Entonces, por eso Copo está, fue este, necesario esta pequeña paréntesis para darnos cuenta cómo el, este, la economía se daba por la figura masculina. Por eso, luego, cuando vemos en, las feministas ven en retrospectiva, no están tan mal. Sí hay un patriarcado, existió un patriarcado, pero precisamente porque la visión, la cosmovisión de la humanidad, en este caso de la sociedad mexicana, pues se daba de esa manera. Y también de los libros prohibidos. Libros prohibidos. ¿A qué se referían con libros prohibidos? Si nosotros vemos en la historia, empezaba después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber un cambio este paradigmático en cuestión de que había este, ideología la capitalista y la socialista 
de ser este cambio paradigmático, pues algunos de los libros, como por ejemplo escritos de Carlos Marx, Engels y demás, que tenían una forma diferente, también se les consideraba libros prohibidos. Eh, eso era en cuanto a la política. Libros prohibidos también en cuanto al al quehacer eh, de la poesía, eh, el marqués de Sade, aunque ya tenía muchos años, los siglos de que ya había este, sido producido, eh, era prohibido, sobre todo por el contenido erótico, aunque no tenía ilustraciones, el hecho de contar relatos eróticos, este, eh, lo hacía prohibido, sobre todo por, este, por la política y por la religión. Y también otro tipo de libros prohibidos eran estos este, álbumes fotográficos de las pequeñas, o de las pequeñas, la incipiente fotografía erótica, que después se hace la fusión. Pues vamos a ver desde de dónde se hace la fusión. Entonces empezaron a venderse estos libros de fotografía a donde mostraban a este, mujeres semidesnudas y también empezaron a salir las primeras álbumes fotográficos de hombres desnudos. Y curiosamente eran fotografías de hombres para hombres, porque este, ya se veía este mercado, ya había expresiones, sobre todo la, por, la, por las artes, por la poesía, que había poesía homoerótica. Entonces ahí era un esta pequeña parte que casi los historiadores este, no quisieron hablar y que hoy en, en la actualidad hay muchos historiadores que están rescatando esta parte. Por eso, eh, hacia esta, este paréntesis, ¿no? Vamos a ver de aquí, precisamente que aquí se daban este anuncio de estos libros prohibidos y sobre todo lo que se consideraba afrodisíaco, que hoy lo vemos que no son afrodisíacos, pero que se les daba este tinte, que aquí se anunciaban estas cápsulas, por ejemplo, de cuerno de rinoceronte. Se ha demostrado que el cuerno de rinoceronte no tiene nada de afrodisíaco, pero por su símbolo fálico, pues este, se hacían productos. O la famosa mosca española. La mosca española es un producto, unas cápsulas hechas de un tipo de insecto, tipo de mosca de fruta, muy grande, la cual se disecaba y se molía y se decía que esta, este tipo de polvo este, era un afrodisíaco. Y algunos otros elementos como, por ejemplo, los caballitos de mar disecados, que viene de, este, de la cultura popular de China, que es el como afrodisíaco, y algunos otros elementos como... Este, algunos penes de animal, por ejemplo, el pene de, ven, de venado, que lo disecaban y seco se vendía y se ponían en infusión y eso los vendían como afrodisíaco. Y que se ha demostrado que no tiene ninguna, actualmente, no tiene ninguna propiedad, propiedad afrodisíaca. Y algunos otros este, productos para caballeros, como calcetines, etcétera, etcétera. También en estas revistas, eh, se hacía chistes frívolos, eh, un chiste de, de frivolidades, una dama y un caballero conversaban y dice el chiste. Ella dice, usted que me ama, pero yo necesito pruebas de su cariño. Él responde. A él responde, pues sí, eso es preciso lo que yo deseo. Si vemos, es, eh, empieza una parte del albur. Un albur que todavía no es muy evidente, pero eh, eh, son los inicios, los primeros pasos del albur que se dan en estas revistas. Entonces aquí podemos tener un ejemplo de la portada de frivolidades. Entonces aquí en frivolidades podemos ver como este, las portadas no utilizaban fotografías porque de alguna manera 
digamos que moralmente estaban prohibidas, pero se, eh, eran los, los ilustradores quienes se encargaban precisamente de ilustrar. Si se fijan, es un vestido ceñido, resaltando los atributos, las curvas y el personaje platicando con la dama. No hay besos, no hay abrazos, no hay este, insinuaciones sexuales, pero esto, esta escena que estamos viendo aquí, que para nosotros hoy, hoy pudiera parecer muy inocente, para ese entonces este, era amoral, porque cómo era posible que una dama estuviera en ropa, que esto si lo vemos, nosotros lo podemos ver como un vestido, pero es un fondo. Que una persona, una dama, en paños menores, estos son los famosos paños menores, o sea, ropas menores, está, si vemos un tocador, permitiendo que un caballero la visite. Y si vemos, el caballero tiene un cigarro en la boca. Entonces vemos como toda esta percepción de una realidad, una construcción social que se da precisamente en estos tiempos. Muy orgulloso de sí mismos, lo de la revista, eh, y su publicación, los editores insertaban ficticias cartas humorísticas donde los lectores agradecían los beneficios en el rubro de educación sexual, supuestamente otorgada, que otorgaba la lectura de la revista. Entonces vamos a ver que desde ya entonces empezaban la información falsa, o las famosas fake news que hoy conocemos en redes sociales, ya existía. Entonces vamos a, poner, vamos a ver un ejemplo eh, precisamente de estas cartas que supuestamente publicaban que mandaban los este, lectores. Entonces, el ejemplo nos dice, sí, soy, una mujer, soy una joven esposa que debe a ustedes la vida y me parece que es cosa de vivir agradecida y en tal virtud no me apeno ni me fijo en nimiedades. Al decir todo lo bueno, que me hizo frivolidades. Si se fijan, aquí, luego se ve que no es una persona común y corriente, es un editor, por la forma en cómo utiliza el lenguaje y cómo utiliza la rima. Si ustedes se fijan, aquí, desde la utilización de nimiedades, es decir, cosas mínimas, y luego lo, este, lo conjuga con la, el nombre de la revista frivolidades. Entonces, pasaba yo de la existencia con mi marido adorado, un buen hombre que a la ciencia vive, siempre entregado de tal modo que olvidaba hasta los deberes gratos y es natural. Si se fijan, ¿qué está diciendo? Si hacemos una, eh, un análisis, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Eh, vean la propiedad con la que está escrita. Entonces dice, en virtud de que dice, es un buen hombre y dice, y es un buen marido y adorado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es una relación vista muy bien por la religión como por este, la sociedad. O sea, es, está, no está hablando de que es una amante, está hablando de una esposa que gracias a frivolidades, a que su esposo lee frivolidades, el marido le cumple sexualmente. Y aquí no lo está diciendo sexualmente, por eso lo, vean la propiedad. Dice, y el hombre que a ciencia viva siempre vive entregado y de tal modo olvidaba hasta los deberes gratos y es natural. Yo pasaba fatales y tristes ratos. Y a su, y, y a su solo pensamiento, mi sangre, toda se hiela, que das de aburrimiento y cuentas de noches en velas. Es decir, cuenta la mujer que el marido, por estar entregado en el trabajo, no la pelaba. Y cierta vez el compañero se convirtió en tirano y llegó jovial, placentero, con un papel en mano, y no era papel, 
sino que era la revista Frivolidades. Entonces, es decir, que el marido se había olvidado de sus deberes matrimoniales, sexuales, y leyendo, erotizándose con las lecturas de la revista Frivolidades, le cumplía a la esposa. Y es por eso que la esposa le mandaba agradecimientos. Y entonces la revista la vendían como cierto tipo de orientación y educación sexual, pero enfocada a solucionar problemas de alcoba de matrimonio. Entonces decían, eran eróticos y eran de alguna manera una revista pues con tintes picarescos, pero en el buen sentido dentro de la norma. Entonces, con leyendas tan picantes, con tan amena lectura, que mi esposo, en instante, se volvió todo ternura y encausado mis delicias, lo que nunca había hecho, me prodigó mil caricias usando su derecho. Pues si se fijan aquí la esposa que le está diciendo, ah, el marido llegó todo apasionado, llegó todo este, motivado, a partir de aquella fecha me otorga goces a diario, por lo que estoy satisfecha de sí, gracias al semanario. Entonces, vean, otra vez el uso del lenguaje, me otorga goces a diario, por lo que estoy satisfecha de sí, gracias al semanario. Pues soy feliz. Mi marido no tiene aquel celo adusto. Si algo quiero, se lo pido y me lo da con gran gusto. Se siente el hombre dichoso cuando sufro y me consuela. Tenga placeres, esposo y nada, nada de vela. Entonces aquí está diciendo que gracias a la revista, la esposa tiene una vida sexual plena. Entonces vean estas cartas que sirvieron de gancho para justificar las publicaciones y cuando los moralistas, porque entonces ya empezaban a congregarse a estos grupos de personas eh, eh, morales, y luego a veces pasan en películas, en chistes de la liga, de las damas de la decencia, crean que sí existió esa liga, o la liga de las damas de la vela perpetua, existió en la Liga de las Damas de la Vela Perpetua, que precisamente velaban por eh, el, la reproducción de las buenas costumbres consideradas en aquella época y eran las que se manifestaban y estaban en contra de publicaciones. Entonces, para poder eh, calmar este tipo de manifestaciones, por eso la revista decía, sí, es cierto, somos pícaros, sí, es cierto, damos ciertos consejos, pero no se tomen mal. Estos consejos están dedicados para aquel hombre que es cabal, ¿no? O sea, para aquel hombre que, es, este, que está en la norma, para aquel hombre que es casado y que con pleno uso de facultad que le otorga el sagrado matrimonio y que también le otorga la, eh, la justicia y la sociedad, pues tiene que cumplir. Muchas veces los hombres necesitan de este pequeño empuje. Entonces, esa era la forma de justificar. Y ponían estas pequeñas ilustraciones, estas pequeñas caricaturas, y decía, el hombre entre bastidores. Es decir, cuando iba al teatro, iba a estos centros nocturnos, y pues se deleitaba con la compañía de alguna dama. Si nosotros nos fijamos, eh, la ilustración, pues vemos, esta dama de forma arreglada para el espectáculo, aunque no está en paños menores, lo sugiere, ¿no? Y, y este hombre, que es, no es un hombre que, es, que está vestido, no es un campesino, no es un obrero. Cabe mencionar que también aquí vemos cierta postura clasista. No pusieron a un cargador, no pusieron a un trabajador de fábrica, sino a totalmente un caballero de clase que está este, vestido de una forma correcta. Dice, está entre bastidores cuando se va a divertir y entre amigos, ¿no? Y entre amigos con, este, 
con damas de sociedad, si nosotros vemos cómo imperaba la vestimenta, aunque había cierto 